بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ہوپ یو ویل بی سیپ اینڈ ساؤنڈ ٹوڈے وی ویل بی ٹاک اباؤٹ دی انادر امپارٹنٹ کمپوننٹ آف دا سیکنڈ لائن آف ڈیپینس وچ از نون ایز نیچرل کلرس سو پار وی ہیو ڈسکس دی ٹو کمپوننٹس آف دا سیکنڈ لائن آف ڈیپینس وچ از نون ایز دی میکرو پیجز اینڈ نیوٹروپیلس ابھی تک ہم سیکنڈ لائن آف ڈیپینس کی دو اہم کمپوننٹ پڑھ چکے ہیں جن کا نام تھا نیوٹروپیلز اور میکرو پیجز اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کا کردار جو ہے وہ جو رول پلے کرتے ہیں وہ پیگو سائٹوسس ہے اور پیگو سائٹوسس کے بارے میں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں ناؤ وی ول بی ٹاک اباؤٹ دی اینڈ ادر امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دا سیکنڈ لائن آف ڈیپینس وچ از نون ایز نیچرل کلرس تو آئیے نیچرل کلرس کو جانتے ہیں کہ نیچرل کلرز ہے کیا یاد رکھیے کہ نیچرل کلرز کو ان کیس بھی کہتے ہیں سمپلی دے آر دا لارج گرینیولر سائٹو ٹاکسک لیمپوسائڈ دے ڈسٹرائی این ادر سیل ود آؤٹ پریور سینسٹائزیشن ٹو ایٹ وہ لیمپوسائڈ ذرا غور کیجئے گا دے آر ویری انٹرسٹنگ وہ لیمپوسائڈ جو کہ گرینیولر ہو میں نے یہی وجہ تھی کہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو اس لیے میں نے ایک ایکسٹرا اسٹروک لیکچر جو ہے ٹائپ سا بلڈ سل پر دیا تھا اگر کسی نے وہ نہیں دیکھا ہے تو کائنڈلی ضرور جو ہے وہ پہلا لیکچر سیکنڈ لیکچر جو ہے ایکسٹرا اسٹروک لیکچر آپ کو نیچے پلے لسٹ میں مل جائے گا اس کو ضرور پڑھے تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹ ہو کہ بلڈ سل خصوصاً وائڈ بلڈ سل کی کتنے ٹائپ سے اور لمپوسائڈ کیا ہے گرینیولر اور ایک گرینیولر کیا ہے تو نیچرل کلرز کی طرف نیچرل کلر کی طرف بڑھتے ہیں اصل میں نیچرل کلرز بھی وہ لیمپوسائٹ ہے جو گرینیولر ہے سائز میں بڑے ہیں لارج ہے اور گرینیولر ہے اس کے علاوہ سائٹو ٹاکسک ہے سائٹو ٹاکسک اسے کیوں کہتے ہیں یہ دوسری حصے میں ڈیپینیشن کی دوسری حصے میں یہ واضح ہے کہ دیٹ ڈسٹرائی این ادر سل ود آؤٹ پریور سینسٹائزیشن وہ لیمپوسائٹ جو کہ دوسری سل کو سینسٹائزیشن سے پہلے ڈسٹرائی کرتے ہیں یا ایکٹیویشن کے بغیر یا ایکسائٹیشن کے بغیر ڈسٹرائی کرتے ہیں یہ ڈیپینیشن مزید واضح ہو جائے گا جب ہم ایکشن آف دا نیچر کلرز جو ہے وہ پڑھیں گے لیکن ڈیپینیشن آپ نے جان لی کہ وہ لیمپوسائٹ جو کہ سائز میں بڑے ہیں اور سائٹو ٹاکسک ہے مینز دے کاز دا ڈسٹرکشن آف ان ادر سل وہ دوسری سل کو کل کرتے ہیں تین سو دو میں ملوث ہے سمپلی سائٹو ٹاکسک مین دیکھیے کیا کرتے ہیں تین سو دو کرتے ہیں قتل کرتے ہیں دیٹ از دا ریزن دیر کارڈ سائٹو ٹاکسک اب تو ذرا میں دوبارہ ڈیپینیشن کی طرف آتا ہوں وہ لیمپوسائٹ جو کہ لارج ہے اور سائٹو ٹاکسک ہے سائٹو ٹاکسک مین کی دوسری سل کو سینسٹائزیشن یا ایکسائٹیشن یا ایکٹیویشن سے پہلے مار دیتے ہیں اب اس کو یہ نیچرل کلر یہ کیوں کہتے ہیں یاد رکھیے کہ نیچ کلر تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ یہ جو کلر ہے اس کے معنی ہے شاباش اس کے معنی ہے قاتل یہ قاتل ہے لیکن نیچرل قدرتی قاتل کیوں کہتے ہیں اسے یاد رکھیے کہ یہ وائٹ سلز ہے جو کہ اس کو ایکٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی ڈو ناٹ نیڈ ایکٹیویشن ٹو کل سل دیٹ اور مسنگ سل مارکر آر ایم ایچ سی میجر ہسٹو کمپیٹیبلٹی کمپلیکس یاد رکھیے کہ یہ واحد سل ہے جن کو ایم ایچ سی کی ضرورت نہیں ہوتی جو سرپس پروٹین ہے جو ریسپٹر ہے ان کی ضرورت نہیں ہوتی اگر میں یہ بات آسان کر دوں تو یہ اس کو نیچرل کلر اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک سل کے اوپر کوئی بورڈ وغیرہ بھی نہیں لگا ہو کوئی سرپس پروٹین بھی نہیں ہو ایم ایچ سی بھی نہیں ہو تب بھی یہ اس کو پہچان کر اگر وہ وائرل انفیکٹڈ ہے تو وہ ڈسٹرائی کرتا ہے یعنی نیچرل کلنگ کرتا ہے اس کو کسی ایکٹیویشن کی کسی سرپس مارکر کی کسی ایم ایچ سی کی ضرورت نہیں ہے یہ مزید ایم ایچ سی کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے یہ میں بعد میں جب میں کے نظم آپ ایکشن پڑھوں گا یہ آپ کو واضح ہو جائے گا تو اس کو نیچرل کلر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کسی قسم ایکٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی نہ سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے نہ اس کو فار ایگزامپل یہ ایک ایسا مہمان ہے کہ اگر کسی کی گھر پر بورڈ بھی نہیں لگا ہوا ہو تو اس گھر کو پہچان لیتا ہے جب میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی جو میکینزم اپیکشن ہے وہ پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آیا جائے گا کہ یہ پریار سینسٹائزیشن یا نو نیڈ آف ایکٹیویشن اس کی کیا معنی ہے 
तो नेचुरल इसलिए कहते हैं कि, कि उस, क्योंकि उसको एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है अब करेक्टरिस्टिक्स ये जो फोर करेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हुए हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट यू शुड रिमेंबर नंबर वन मोस्ट एग्रेसिव डब्ल्यू है ये बड़े एग्रेसिव है बड़े एग्रेशन के साथ काम करते हैं दैट इज द रीजन दे आर आर सो कॉल्ड की सोल्जर यही ये वजह है कि इसको की सोल्जर भी कहा जाता है नंबर टू फाइव टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ ऑल लेम्पोसाइट लेम्पोसाइट की फांस से पंद्रह फीसद तक जो है वो नेचुरल किलर है वेरी नॉट दैट मच बट फिर भी काफी है एक्ट अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ पैथोजन ये जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है वाइड रेंज ऑफ पैथोजन के खिलाफ ये काम करता है तो आप मुझे बताइए कौन सी इम्यूनिटी का टाइप हुआ स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक इन नेट या एक्वाइड शाबाश बिल्कुल ये इन नेट इम्यूनिटी की जो है ये कंपोनेंट है स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की कंपोनेंट है अगर वाइड रेंज ऑफ पैथोजन के खिलाफ काम करता है एक किस्म इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम नहीं करता बहुत सारे तो डेट इज द रीजन इन नेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी उसको भी हमने कहा था अब दूसरी अहम बात ये चौथी जो अहम बात है वो ये है द फोर्थ वन कंटेन साइटोकिन विच इज नोन एज परफोरिन इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं लेट सपोज दिस इज दी नेचुरल किलर अगर ये नेचुरल किलर हम ले लें तो इसके अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स है दीज ग्रेन्यूल्स दीज ग्रेन्यूल्स कॉन्टेन वॉट दीज ग्रेन्यूल्स कॉन्टेन These are the granules. ये granules है और इन ग्रीन्यूल्स के अंदर क्या मौजूद है इन ग्रीन्यूल्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल विच इज नोन साइटोकिन ऐसे केमिकल है जिनको ऐसे साइटोकिन है जिनको परफोरिन भी कहा जाता है फरफोरिन और ये साइटोलाइस यानी सिल के डित को जो है सिल डित में मदद देती है तो चार खसूसियात सबसे एग्रेसिव है इसलिए की सोल्जर भी कहते हैं फाइव टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ ऑल लिम्पोसाइड है यानी लिम्पोसाइड में पंद्रह से फिफ्टीन परसेंट ये होंगे और वाइड रेंज ऑफ पेथोजन या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करता है और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद है और ग्रेन्यूल के अंदर फरफोरिन या प्रोटीज जैसे इंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और ये इसका जो मेकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो पढ़ते हैं तो अब बात करते हैं मेकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि नेचुरल किलर जो है ये कैसे काम करता है और किस तरह ये वायरली इन्फेक्टेड सिल को किल करता है तो लेट सपोज दिस इज़ वायरस ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है दिस वन ये वायरस है लेट सपोज जो किलीवाल आपको नज़र आ रहा है जो बहुत खुशी खुशी किधर जा रहा है इस हाउस में और ये हाउस सिल है जो भी हो सिल है आपकी बॉडी का कोई साल सिल आप ले ले अब याद रखिए कि मोस्ट ऑफ द वायरस वांट टू गो इनसाइड द सिल ये मोस्ट ऑफ द वायरस जो है ये सिल के अंदर आते हैं आपको पता है कि वायरस दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पर मुश्तमिल है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट पर मोस्ट ऑफ द वायरस याद रखिए कि वायरस मोस्ट ऑफ द वायरस वायरस जो है ये प्रोटीन कोट को बाहर रखती है ये कोट उतार कर अंदर जाती है मींस ये न्यूक्लिक एसिड या जिसमें अगर आरएनए है या डीएनए है तो आरएनए और डीएनए को सिल के अंदर बेचती है ये तो आपने वायरस चैप्टर में वायरोलॉजी में पढ़ा है कि वायरस सारा का सारा वायरस अंदर नहीं जाता बल्कि ये जो है सिल्क हो सिल के अंदर अपने न्यूक्लिक एसिड को बेचता है अब ये लेट सपोज ये होस्ट सिल है ये जो इसके अंदर क्या आएगा शाबाश आरएनए या डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड वायरस की क्या आएंगे न्यूक्लिक एसिड अब वायरस की न्यूक्लिक एसिड आ गए लेकिन जो प्रोटीन कोट है ये इस घर के बाहर इस सिल के बाहर जो है वो रह गया वायरस इधर मौजूद था होस्ट सिल में उस, उसने उस सिल पर उसने अटैक किया तो क्या हुआ वायरस की न्यूक्लिक एसिड अंदर आए और प्रोटीन बाहर रह गई अब आपको पता है जो ही एक सेल किसी भी होस्ट सेल के अंदर जाता है तो सबसे पहला काम ये क्या करता है शाबाश ये जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है या जो सेल की जितनी भी मैकेन रिएक्शंस है जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है खसूस 
उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है अब तो बजाय इसकी कि सिल अपना काम करे ये सिल अब वायरली इन्फेक्टेड सिल है इसमें बहुत सारे वायरल प्रोटीन बनेंगे अगर हम दूस अगर हम सिंपल कर ले तो बहुत सारे वायरस बनेंगे अब आप देख लें एक वायरस से बहुत सारे ज़्यादा वायरस जो है वो इस सिल के अंदर बन चुके हैं अब ये वायरली इन्फेक्टेड सिल है नाउ दिस इज नॉट द नॉर्मल सिल ये जो सिल है ये अब वायरली इन्फेक्टेड है ये बिल्कुल इस तरह एग्जांपल है कि अगर एक दहशत गर्द है और एक किसी घर में चुप जाए और अपनी जो है तदाद को बढ़ाना शुरू कर दे तो जाहिर सी बात है इस सिल का इस घर का हमने क्या करना है इस घर को बारूद से उड़ाना है वेरी सिमिलर मेकेनिज्म बिल्कुल इसी तरह क्या होगा अब ये जो वायरली इन्फेक्टेड सिल है ये अब आम सिल नहीं रहा ये अब नॉर्मल सिल नहीं रहा वायरली इन्फेक्टेड सिल है वायरली इन्फेक्टेड सिल तो ये जो वायरली इन्फेक्टेड सिल है इसकी तरफ एक और अहम बात याद रखे कि जब वायरस मोस्ट ऑफ द वायरस जो है एक सिल को एक होस्ट सिल को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं उसकी जो मशीनरी है वो अपनी काबू में ले लेती है तो आपको पता है कि इधर एक प्रोटीन होता है जिसे एम कहते हैं मेजर हेस्टो कम्पेटेबिलिटी कम्प्लेक्स ये एम एच सी जिस सिल मार्कर भी कहते हैं ये मार्कर मोस्टली वायरली इन्फेक्टेड सिल में फिर नहीं होता और अब मसला ये है कि इस सिल के अंदर दहशत गर्द है इस सिल के अंदर वायरस है अब ये सिल नॉर्मल सिल नहीं है इसके अंदर जो है क्या वायरस है और उन्होंने इस घर का कंट्रोल ले लिया है तो ये नुकसानदेह हो सकता है क्यों क्योंकि वो इसमें इसके अंदर वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और अगर वो मल्टीप्लाई हुए तो क्या होगा उनकी तदाद में इजाफा होगा और फिर क्या होगा फिर जो है वो बाहर निकलेंगे और दूसरी सिल को जो है वो इन्फेक्ट करेंगे लिहाजा दिस सिल दिस सिल शुड बी डिस्ट्रॉय ये इस सिल को हमने डिस्ट्रॉय करना है अब बारूद तो हम जिसम के अंदर इस्तेमाल कर नहीं सकते तो क्या करेंगे अब अल्लाह तबारा को ताला ने नेचुरल किलर इस काम के लिए बनाए हुए हैं क्या बनाए हुए हैं लेट सपोज दिस इज द नेचुरल किलर ये नेचुरल किलर है ब्लड स्ट्रीम में मौजूद होते हैं और इसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स मौजूद है नेचुरल किलर को पहले समझ ले इसके अंदर ये नेचुरल किलर है जी नेचुरल किलर और नेचुरल किलर के अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स है ग्रेन्यूल्स इन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या मौजूद है फर फोरिन जो जो मैंने पहले जिक्र किया फर फोरिन या आप कह ले प्रोटीएस प्रोटीएस अब ये ब्लड स्ट्रीम में जब इस वायरली इन्फेक्टेड सिल के खिलाफ ये नेचुरल किलर ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है जब ये इस सिल के करीब आता है तो क्या होता है जब इसे पहचान लेता है कि जनाब ये वायरली इन्फेक्टेड सिल है इसके अंदर दहशत गर्द घुसे हुए है और दहशत गर्द ने घर का कंट्रोल हासिल किया है तो ये नेचुरल किलर सबसे पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या करते हैं इस वायरली इन्फेक्टेड सिल को अटैच होते हैं अब सवाल यह है कि एम एच सी तो मौजूद नहीं है लेट सपोज तो ये किस तरह अटैच होंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए वायरस अंदर गया है लेकिन वायरस की जो प्रोटीन है प्रोटीन कोट है वायरस आपने पढ़ा दो हिस्सों पर मुश्तमिल है प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड तो सिल के अंदर घुस गए हैं घर के अंदर छुपे हुए देख ले बहुत मजे से जो है एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन प्रोटीन कोट तो बाहर पड़ा है अब ये जो नेचुरल किलर है ये किधर आएंगे ये इस प्रोटीन जो प्रोटीन किसने छोड़ा है शाबाश जो वायरस ने बाहर छोड़ा है ये नेचुरल किलर जो है ये जो प्रोटीन है ये अगर आपको नजर आ रहा हो ये रेड मार्कर से मैं बनाता हूं ये ये जो प्रोटीन है ये वायरल प्रोटीन है ये क्या है जी ये होस्टिल है वायरल इन्फेक्टेड होस्टिल वायरली इन्फेक्टेड सिल है वो सिल है जिसके अंदर वायरस छुपे हुए हैं ये वायरस हम बना लेते हैं अब ये नेचुरल किलर है 
नेचुरल खेलर ये नेचुरल खेलर के अंदर क्या मौजूद है ये ग्रेन्यूल्स मौजूद है क्योंकि आपको पता है कि ये ग्रेन्यूलर्स ये क्या है जी ये ग्रेन्यूलर लिम्पोसाइट है या ग्रेन्यूलर डब्ल्यू है अब सबसे पहला काम ये होगा कि ये नेचुरल केलर अटैच होगा इस प्रोटीन के साथ वो प्रोटीन उस प्रोटीन के साथ अटैच होगा जो किसने छोड़ा है जो के वायरस ने छोड़ा है अब जब ये अटैच हुआ तो ये जो ग्रेन्यूल्स है विक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स ये क्या खारिज करेगा दे विल रिलीज फरफुरिन ये परग्रेनजाइम भी कहते हैं प्रोटीएस या फरफुरिन आप देख ले ये जो परपुरिन रिलीज हुए एंड दीज परपुरिन और जस्ट लाइक द एक्सप्लोसिव मटेरियल ये दमाके खेज मवाद है अब इस घर का बेड़ा गर्क होगा ये जो ये जो परफुरिन है ये फरपोरेशन ये स्माल होल बना लेते हैं अगर मैं दूसरे अल्फाज में कह लूँ तो इस घर की दीवार इस सिल की वाल जो है या सिल मेम्ब्रेन जो है इसकी डिस्ट्रक्शन करेगा तो क्या होगा नतीजा क्या होगा नतीजा इधर ड्रा करते हैं इस घर में ये घर जो है ये तस नस ये तबाह बर्बाद हो जाएगा ये घर जो है ये जिस बिल जिस तरह हम ये जो सिल है ये जिस तरह घर बारूद से बारूद से हम उड़ा देते हैं तो इसी तरह बिल्कुल सिमिलरली ये जो इंजाइम है इस सिल को क्या करेगी डिस्ट्रक्ट करेगी डिस्ट्रॉय करेगी तो ये सिल जो है अगर आप देख ले तो इसमें वायरस भी डिस्ट्रक्ट हुई बिल्कुल इसी तरह और वायरस के साथ साथ अगर आप ये बिल्कुल इस तरह डिस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे और वायरस के साथ साथ जो है तमाम सिल जो है वो डिस्ट्रक्ट हुआ अब वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बात करने जा रहा हूँ इस अमल को एपेप्टोसिस कहते हैं प्रोग्राम सिल डेथ एपेप्टोसिस ये साइटोलाइसिस नहीं है ना नेक्रोसिस है ये एपेप्टोसिस है प्रोग्राम सिल डेथ है आप कहेंगे सर कि ये तो सिमिलर थिंग है सिल के डेथ है एपेप्टोसिस नहीं इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि एपेप्टोसिस को आप साइटोलाइसिस नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर ये साइटोलाइसिस से जब सिल साइटोलाइसिस के जरिए टूट जाता है डिस्ट्रक्ट होता है तो उसके अंदर की मटेरियल डिस्ट्रक्ट नहीं होती फॉर एग्जांपल अगर वायरल डीएनए अंदर मौजूद है और आप सिल को डिस्ट्रक्ट करते हैं तो ये तो आपने वायरस का काम आसान आसान किया वायरस अंदर मल्टीप्लाई हुआ था आपने उसकी अर्द गिर्द की दीवारें तोड़ ली तो वायरस तो बाहर आना चाहता था और आपने जो है प्रोटीज इंजाम और परपोरिन के जरिए उसका काम आसान कर दिया नो 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 बारूद अगर पटेंगे तो सब का बेड़ा घर को दीवारें भी गिरेंगी घर भी तबाह होगा लेकिन घर के अंदर जो चीज़ है वो भी तबाह होगा तो ये प्रोग्राम सेल्डित है इसके इस इसकी नतीजे में क्या होगा इसकी नतीजे में होगा ये कि सिल के अंदर जितनी भी डीएनए एन या आर मौजूद है वायरस के लेट सपोज दीज वर द डी एन एन आर एन ए तो ये भी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे घर की तबाही के साथ साथ ये भी जरा इसको भी डिस्ट्रक्ट करते हैं ये भी जो है डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे तबाह बर्बाद ये भी इसका भी जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये एपेप्टोसिस कहलाता है मैं दोबारा तो अब ये वायरल इंपेक्टेड सिल जो है वो क्या हुआ डिस्ट्रक्ट हुआ अब मैं जरा इसको रिपीट करता हूँ लेट सपोज मेकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये किस तरह काम करता है ये इसकी तरफ गौर कीजिए ये वायरस है वायरस एक होस्ट सिल में घुस गया तो जाहिर सी बात है प्रोटीन कोट इधर रह गया प्रोटीन कोट और अंदर न्यूक्लिक एसिड गए या आरएनए होगा या डीएनए होगा अब ये आरएनए और डीएनए सिल की मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेगा तो सिल की मशीनरी को जब ये अपने कंट्रोल में ले लेता है तो क्या कर रहा है मल्टी रिप्लीकेशन होता है वायरस मल्टीप्लाई हुई मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या होगा शाबाश तो अब ये वायरल इंपेक्टेड सिल है तो नेचुरल किलर्स जो कि ब्लड स्ट्रीम में मौजूद है वो इसके करीब आएंगे इसको पहचानने के बाद क्या होगा इसके साथ अटैच होंगे किस तरह अटैच होंगे ये जो प्रोटीन ये जो प्रोटीन वायरस ने बाहर छोड़ा हुआ है इसके साथ अटैच होंगे और अटैच होने के बाद क्या होगा ये जो इंजाइम है इसके अंदर जिसके जिसको आपने परफोरिन या साइटोकिन भी कहा ये ग्रेन्यूल से रिलीज होंगे और जब ये रिलीज होते हैं तो इस सिल की डिस्ट्रक्शन यानी ये जो घर है ये जो सिल है ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा अब याद रखिए कि ये जो नेचुरल किलर है ये 
क्या करता है अगर आप इसको हम समराइज करें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैक्टीरिया डिस्ट्रक्शन ऑफ द वायरल इंपेक्टेड सिल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूमर सिल एज वेल ये क्या करता है रूल अगर हम इसकी फंक्शन को पढ़े इसकी रूल को पढ़े तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया की सिलवाल को भी डिस्ट्रक्ट करता है इसी तरह नंबर वन नंबर टू वायरली इन्फेक्टेड सिल जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया वायरली इन्फेक्टेड सिल को भी किल करता है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है और नंबर थ्री जो है ट्यूमर सिल ट्यूमर जो एबेरेंट सिल होते हैं उनको भी नहीं छोड़ते उनको भी डिस्ट्रक करते हैं बिल्कुल इसी मैकेनिज्म बिल्कुल इसी तरीक़ेकार के जरिए तो ये था जनाब रूल ऑफ द नेचुरल केदर आगे हम इसके बाद कंप्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे